Chào mừng các bạn quay lại với TV Vlog, mình là Minh Hiền đây Tụi mình là sinh viên hệ 2 cộng 2 liên kết trường đại học ngoại thương và trường đại học Nam Hoa, ngành quản trị du lịch khách sạn TV Vlog sẽ review những gì đời thường nhất của sinh viên tụi mình nhé Vì khi tụi mình muốn tìm kiếm thông tin thì nguồn tiếp cận khá là ít ỏi Nên ước muốn nhỏ nhoi có thể giúp các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị sang đài học tập Có thêm nhiều nguồn thông tin để tham khảo, tụi mình đã lập nên chiếc kênh nho nhỏ này Năm mới, năm me, chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và luôn vui vẻ. Tết này các bạn đã đi chơi những đâu ta? Các bạn comment bên dưới chia sẻ cho Ti Hi biết với nha. Tết này vì dịch khá là nguy hiểm nên tụi mình chỉ đi chơi gần nơi tụi mình ở thôi. Bây giờ tụi mình đang đi ra ga ta lĩnh để đến Cha Di City nè. Đến ga Cha Di thì tụi mình liền đến Cha Di Cultural and Creative Industry Park. Vào năm 1916, dưới thời Nhật cai trị thì nơi này là nhà máy sản xuất bia đó. Đến năm 2003 được đổi thành công viên thưởng lãm cho người dân ở đây. Bao gồm 21 tòa nhà lớn nhỏ, có nơi muốn vào thì sẽ tính phí, có nơi được tham quan miễn phí với các hàng trưng bày nhỏ xíu, với phong cách trang trí đẹp mà phải khiến tụi mình thốt lên wow, luôn vẽ. Mỗi gian hàng đều có khu vực DIY, do it yourself. Các bạn có thể tự làm ra các sản phẩm nè. Giá theo mình nhớ không lầm thì thấp nhất là 250 khoai một người, là tầm 200 ngàn Việt Nam đồng đó. Giữa hai dãy nhà là trục đường lớn, được thiết kế với nhiều hình thù đẹp mắt, tha hồ cho tụi mình, check in, sống ảo. Có cả khu sản xuất gỗ với những vật dụng thường ngày được làm từ gỗ nè, giá khá là chát đấy, nên tụi mình chỉ tham quan thôi. Tiếp theo, tụi mình sang bên đối diện là tòa nhà bảo tàng nghệ thuật thành phố Gia Nghĩa. Xui ghê, hôm nay các tầng trên không cho phép vào, nên tụi mình chỉ tham quan tầng dưới thôi. Ở đây trưng bày giống như nhà sách thu nhỏ vậy á, dễ thương lắm. Điểm đặc sắc ở nơi đây là có khu check-in cực giống trời Âu luôn. Hôm tụi mình đi thì có các bạn đang chụp hình tốt nghiệp nữa, khiến mình cũng mau chóng tốt nghiệp ghê. Đó, tụi mình cuốc bộ một quãng đường đến Son of the Forest là một địa danh hình mái vòm để kỷ niệm thành phố. Với các căn nhà bằng gỗ thịnh vượng của Đài Loan, Cha Di, mái vòm tượng trưng cho một cây thần thánh, nền tảng của nền kinh tế thành phố và đường sắt Alisan. Để vào bên trong máy vòm, bạn phải đi qua các cổng vòm phủ mây. Khi vào bên trong, bạn như được lọc vào bên trong một bầu không khí lãng mạn, giống như đang ở giữa một khu rừng được mọc lên một cách kỳ diệu từ hư không. Đi bộ một đoạn nữa thì đến Central Plaza. Khi nghe đến Plaza, các bạn nghĩ là trung tâm mua sắm phức hợp đúng không? Nhưng thực chất nơi này chỉ là công viên thôi. Tụi mình thuê chiếc xe đạp u chạy vòng vòng công viên đón gió rồi tranh thủ nghỉ ngơi chút nè. Sau đó, cả đám đến chợ đêm Quỳnh Hoa, một trong những chợ đêm lớn nhất và tấp nập nhất tại Cha Di để mua trà sữa, ủ sữa lãn, gà rán và đến gặp cô bán bánh mì Việt Nam nè. Cổ bánh mì siêu nhiều thịt với giá 60 khoai, tầm tương đương khoảng 50.000 Việt Nam đồng đó. Đi chơi đến đây đó xong rồi đi RT Mart mua đồ ăn cho mấy ngày sắp tới. Một ngày 23 cây số đi bộ đã kết thúc, tụi mình đội tàu về nhà thôi. Chuyến đi đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. À, đừng quên nhấn like và subscribe nếu bạn yêu thích TV Vlog nhé. Chào tạm biệt.